ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale, se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me, se avete piacere iscrivetevi anche al mio canale, ricordatevi bene di attivare la campanella per rimanere aggiornate o aggiornati sui miei prossimi video. Allora, questo video tag è un video tag sulla moda. Allora, eh, questo video mm, io l'ho visto nel canale di Deborah, The Fashion Style, a cui mando un grandissimo bacio. Allora, eh, il tag esisteva già e Deborah mm, ha pensato di eh, modificare le domande a suo gusto. Proprio nel momento in cui, sì, anch'io ho pensato di riproporlo, eh, Deborah mi ha detto, ma dai, perché non lo fai anche tu? C'è stata appunto proprio questa bella telepatia. Io la ringrazio appunto per avermi dato questa possibilità. Le rimando un grosso bacio e cominciamo con le domande. Allora, domanda numero uno. Che stile ti piace, Gucci o Dolce Gabbana? Allora lo confesso, sono ignorante. Io non so esattamente né quale sia lo stile di Gucci né quello di Dolce e Gabbana. Quindi passiamo alla domanda numero due. Allora, tacco o sneakers? Beh, qui eh, assolutamente tacco, perché io comunque sono piccolina e insomma non, non riesco a stare senza tacco. Ovviamente quando per motivi X mi capita di dover camminare per molte ore, il tacco si, si abbassa un pochino. Però diciamo che insomma, la mia misura di tacco va dai 4 cm e ho un paio di, di, di sandali estivi che sono belli alti perché hanno circa 14 cm di tacco. Quindi assolutamente tacco. E siamo alla domanda numero 1. 3. Borsa a spalla o a tracolla? Allora, effettivamente io non porto né la borsa a spalla né la borsa a tracolla, perché, vabbè, eh, ho il problema, ma proprio così, di eh, avere una spalla mh, leggermente più alta rispetto all'altra e portare la borsa monospalla o la borsa a tracolla, eh, diciamo, non è mh, consigliabile quando mh, cioè andrebbe ad acquire mh, questo tipo di... Mh, di problema, si chiamiamolo così, e quindi io porto o il zainetto, quindi su entrambe le spalle, oppure la borsa, diciamo, qui al braccio, vi faccio anche vedere adesso qui, ok, sì, si vede, io la borsa la porto così, o, qua, o oppure in alternativa, soprattutto poi anche quando magari mi, mi sposto in bici, lo zainetto. Allora, e siamo arrivati alla domanda numero 4, pelliccia o cappotto? Allora, purché sia, diciamo, che arrivi alla vita o leggermente più in giù, ma proprio, diciamo, quello per me è la, cioè io non porto mh, giacche che, eh, cioè magari, ecco, qualche centimetro più in giù della vita, ma eh, più lunghe io non le porto, non mi piacciono, quindi purché sia abbastanza grintoso, purché sia abbastanza, sì, non troppo, diciamo, serioso, mi piacciono sia la pelliccia che il cappotto, infatti come pelliccia ho un giubbino di pelliccia proprio mm, all'altezza della vita, color, diciamo, color panna, e come cappotto invece non lo porto molto, ma ho un cappottino eh, poco più lungo della vita, <ride> ebbene sì, rosso fragola! E siamo arrivati alla domanda numero 5, Mini gonna o longhette? Allora, eh, c'è da dire che sono parecchi anni che io non porto una longhette. Non so per, per quale motivo, ma è così. Anche se a me, diciamo, quando la, la stagione lo, lo consente, le temperature esterne lo consentono, piace molto proprio il giubbino o diciamo la giacca, insomma, o all'altezza della vita, poi una longhette e magari un bel, pa un bel tacco, beh, almeno 10, <ride> e magari anche a spillo. Allora, per quanto riguarda invece la minigonna, mi piace molto anche la minigonna, però a me la minigonna piace d'estate e jeans, d'estate e jeans. Allora, e siamo alla domanda eh, numero 6. Jeans o pantaloni? Allora, eh, mi piacciono molto anche i pantaloni, 
diciamo a me piacciono molto tutti i capi che stanno in figura però effettivamente ho molte più paia di jeans e siamo alla domanda numero 7 quante scarpe hai? allora io sinceramente non so quante paia di scarpe ho e sicuramente ho più paia di scarpe che e quindi di sandali ecco, che uso durante l'estate, insomma col caldo, che scarpe eh, che invece uso durante l'autunno e l'inverno, e questo però penso che sia così un po' per tutti, le mie scarpe, i miei sandali estivi hanno una varietà mh, di colori molto più ampia rispetto alle scarpe che uso durante il periodo mh, invernale o durante il periodo invernale o comunque autunnale ma naturalmente ho un paio di stivaletti rosso fragola con le borchette e oro che insomma c'è chi magari li trova un po' chiccia ma piacciono molto e siamo arrivati alla domanda numero 8 quante borse hai? allora anche qui io eh, non so eh, quante borse ho e non le ho mai contate e mi va bene così e siamo arrivati alla domanda numero 9. Ti curi molto nel vestire? Allora, eh, c'è da dire che sicuramente mi piace molto eh, andare nei negozi, provarmi le cose, eh, cioè passa, dedicare diciamo, del tempo alla cura del mio abbigliamento e assolutamente io non prendo mai le, le prime cose che trovo nell'armadio, non ho, preparo tutto un po' di tempo prima e quindi insomma sì, direi di sì, poi bisogna vedere se effettivamente il tempo che, che gli dedico dà insomma anche i risultati sperati. Ecco qua, e eh, siamo ar arrivati alla domanda numero 10 brillantini quindi paillette sì o no allora eh, non ho mai trovato un capo mh, con le paillette che mi convincesse o che mi o con cui insomma mi vedessi però se lo trovassi e magari non so mh, lì si sì, sarebbe un po' da vedere anche l'occasione in cui poterlo sfruttare però perché no quindi perché no? E siamo arrivati alla domanda numero 11, ma ho solo 10 dita. <ride> che scoperta. Abbini sempre gli accessori? Sì, <ride> assolutamente sì. Ma io, allora, non che voglio dire se... Cioè, allora, abbinare non vuol dire tutto della stessa tinta o dello stesso punto di colore, ma adoro... Eh, avere le cose o appunto nei vari punti, nelle varie gradazioni dello stesso colore oppure avere dei colori che secondo il mio gusto eh, stanno bene tra di loro ma io sì arrivo ad abbinare diciamo il colore dell'ombretto al colore del calzino quindi assolutamente sì abbino sempre gli accessori allora siamo arrivati alla domanda numero 12 scegli tre capi che ti fanno sentire fashion allora, se devo scegliere solo tre capi, vabbè, allora sicuramente una giacca, un giubbino, insomma di qualsiasi pesantezza che arriva, eh, vabbè questo mi ripeto anche con le altre domande, però così è, che arriva alla vita, e, oppure leggermente sotto e che appunto che sta in figura, eh, poi un bel un paio di jeans sempre che stanno in figura magari con un particolare quindi che può essere non so eh, anche un disegno magari sulla coscia o sul polpaccio insomma un jeans anche magari col particolare in pizzo insomma questo e come eh, terzo capo eh, per il periodo estivo la tutina corta, quindi anche magari molto pratica, da cioè molto pratica da portare in alcune occasioni, molto versatile, anche magari non tinta unita, ma non so, con un motivo floreale, bello colorato. Allora, e siamo arrivati alla domanda numero 13. Cosa non ti piace vedere negli altri? Allora qui, no io in questo devo dire che mi sento molto vivi e lascia vivere, cioè nel senso che magari è alla fine il gusto mh, è una cosa molto personale, addirittura non so se è capitato anche a voi no, quando ci sono sulle riviste questi 
tra virgolette guru della moda mi è capitato di vedere che ad una attrice che indossava lo stesso vestito lo stesso guru della moda ha dato una volta un voto diciamo più alto della sufficienza al suo outfit e un'altra volta stessa attrice stesso outfit un voto più basso e quindi alla fine mh, chi è che decide eh, cosa sta bene cosa sta, cioè qual è che non è il buon gusto e quindi insomma vivi e lascia vivere e siamo arrivati all'ultima domanda del tag, che è la domanda numero 14. Tulle sì o tulle no? Anche qui è un po' per me come con le paillette, non ho visto qualche capo con il particolare del tulle che mi ispirasse, però se, mi, se lo trovassi e magari appunto mi ci vedessi bene, potrei sicuramente eh, valutare il, di, di acquistarlo e poi naturalmente di portarlo. Io vi mando un bacio, vi ringrazio anche per aver guardato questo video, io eh, ho il piacere di taggare mh, alcune persone anche questa volta e taggo allora eh, Karen eh, del canale mh, Karen Shani, eh, taggo eh, Valeria del canale Paul and Dreams e taggo Rosy eh, del canale Rosy Vlog. Io eh, vi ringrazio nuovamente per aver visto il video vi mando un bacio, ringrazio nuovi iscritti, vecchi iscritti e tutte le persone che scrivono dei bei commenti eh, sotto i miei video, grazie veramente di, di cuore per come appunto date al mio canale la possibilità di crescere e a me la possibilità di interagire con voi, vi mando, eh, vi mando un saluto, vi rimando tantissimi baci, ciao a tutte e ciao a tutti e ci vediamo nel mio prossimo video, ciao!